Namasté mes amis, j'espère que vous allez bien. Je fais euh, cette vidéo justement pour vous expliquer un petit peu euh, les pierres. Euh, vous pouvez voir sur moi-même mon mala ainsi que mes bracelets. Bracelets de protection euh, surtout pour moi. Euh, J'en ai, ai bien besoin avec, euh, de par mon métier qui est euh, énergéticien, énergéticien et des embouteurs. Euh, effectivement, je vais. Euh, je vais euh, nettoyer euh, tout ce qui est euh, mauvaise énergie, que ce soit sur les jambes, que ce soit euh, également chez eux. Et puis, euh, il me faut effectivement euh, euh, des protections. Donc voilà, je vais porter euh, tout ce qui est euh, obsidienne, tout ce qui est œil du tigre, euh, qui sont euh, pour moi des, 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 des très bonnes pierres euh, de protection. Et, euh, et en fait, comment ça fonctionne Les pierres émettent une... une vibration okay. et euh, n'est pas assez grosse pour que ce, ça, 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 ça s'éparpille partout mais ça va rester euh, sur vous et autour de vous c'est que ça vous mette une bulle de protection et que ces mauvaises énergies là ne puissent pas euh, pénétrer et quand l'énergie est trop forte vous allez voir que votre pierre peut se casser d'ailleurs j'ai une pierre dans mon mala qui s'est qui s'est cassé euh, lors d'une euh, lors d'un rituel et euh, ça pète boum comme ça c'est je sais pas pourquoi. Euh, c'est la pierre qui casse. Hein. Je ne dis, dis pas que c'est le fil. C'est bien, bien la pierre. Si c'est le fil, c'est que le, vous avez trop tiré sur le fil ou le fil est usé. Là, est, on parle de la pierre en elle-même. Ça, c'est important. Vous avez, euh, des, moi, j'ai des, des patients qui me disent euh, j'étais euh, euh, lors d'une cérémonie religieuse où le prêtre commençait à son, euh, à son discours. Euh, à prêcher, euh, ma, sa perle a commencé à éclater parce que autour d'elle il y avait trop de, de mauvaises énergies et euh, ça arrive fréquemment. Donc voilà. Donc bien porter ses bracelets, bien porter ses pierres. Euh, L'idéal c'est que ça touche votre peau, votre corps. Maintenant si c'est dans votre poche, c'est aussi, aussi bien. Non, aussi bien. Tout est relatif. Mais euh, moi je préfère que ça, ça touche ma, ma, ma peau c'est en contact avec vous. Euh, ensuite, euh, ces pierres doivent être purifiées toutes les semaines, tous les mois, en fonction de ce que vous faites, où est-ce que vous allez, qui vous fréquentez. Donc ça, c'est important. Et, euh, et euh, moi, comment je fais Il n'y a pas de... Je ne mets, mets pas dans le sel, dans l'eau salée ou autre. Je, on a de la chance d'avoir une pleine lune tous les mois. Ok donc à chaque pleine lune, à la veille de la pleine lune, je vais les mettre sur, dans la terre. Moi, je n'ai pas, pas cette chance d'avoir euh, une maison et d'avoir un jardin. Donc je les mets sur un pot de fleurs. Je les mets sur mon pot de fleurs. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus, ou de, des photos que j'avais montrées. Je les mets sur mon pot de fleurs. Je laisse euh, la lune, la lumière de la lune, cette énergie-là. Et bien évidemment, je vais demander à la lune, quand je l'ai posée, il de... faut toujours demander. Il okay faut toujours demander. Dans ce que vous faites, il faut toujours demander. Pas poser et partir. C'est comme une bougie. Certains allument une bougie blanche et ne savent pas pourquoi. Mais je l'allume parce qu'il faut l'allumer. On m'a dit d'allumer. Non. Quand vous allumez une bougie blanche, quand vous posez quelque chose, vous faites quelque chose et vous demandez à l'univers de vous aider. Et le pourquoi vous le faites. Ça, c'est super, super important. Sinon, vous faites dans le vide. Euh, on ne souffle jamais sur une bougie, par exemple. Mais par contre, si vous êtes, euh, c'est votre anniversaire, vous soufflez dans une bougie, c'est pas très grave. Mais quand vous allumez une bougie pour, euh, pour l'univers, pour leur demander quelque chose, pour éclairer les les âmes perdues, etc., vous dites, voilà, j'allume ça pour vous. Donc, vous avez mis une bougie blanche pour vos guides, vous dites, j'allume ces bougies pour vous, mes guides. Ok Voilà, vous avez besoin d'eux, etc., et vous demandez ce que vous voulez. C'est ce super, super important. Sinon, vous faites tout dans le monde. Donc, voilà. Et euh, vous, vous les mettez euh, sur la terre, vous leur dites que cette terre prenne cette mauvaise énergie et que par la lune, par l'univers, c'est la force la bonne énergie revienne sur ces pierres et qui redonne éclat à ces pierres. Donc là, vous repartez. Le lendemain, vous arrivez, vous prenez le, de l'eau distillée, vous les rincez, vous les essuyez et vous les mettez 2-3 heures au soleil. Vos pierres sont comme neuves. Okay en énergie, je parle. Pas sur la qualité de la pierre, parce que euh, les pierres s'usent, etc. Donc voilà. Ensuite, vous avez différentes pierres hein, pour la protection, pour l'angoisse, pour le stress. Pour, euh, pour tout ce qui est douleur, euh, tout ce qui est euh, règles douloureuses euh, et euh, 
euh, voilà. En tout cas, j'ai un site internet qui est mychakra.fr pour vous aller voir. Je propose également ce, mes soins là-dessus. Vous pouvez commander mes soins. Euh, J'explique je, un petit peu euh, les bienfaits. Vous avez des thèmes, vous pouvez choisir euh, entre euh, angoisse, stress, protection, bien-être. Euh, parce qu'il y a aussi des bières, le bière de soleil que j'adore, euh, qui, qui vous donne, euh, qui est un booster d'énergie. Voilà, des bières qui vous calment, euh, etc. Et je confectionne, on confectionne avec mon équipe euh, toutes ces, tous ces bracelets, tous ces malas euh, dont vous, vous souhaitez. Et on va créer votre bracelet ou votre euh, mala personnalisé. Si vous avez besoin de protection, si vous avez besoin d'énergie, si vous avez besoin de, 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 de ce, contre le stress, contre l'angoisse, etc., etc. Si vous avez besoin, euh, si vous avez une maladie euh, quelconque, on peut vous, vous apporter euh, ce, 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 ce service et ce bien-être. Voilà. N'hésitez ben, pas à aller voir mon site qui est mychakra.fr. Je reste à votre disposition. N'hésitez pas de m'écrire un message euh, sur contact.mychakra.fr. Euh, on n'hésitera pas à vous répondre et euh, voilà. Je vous dis à très bientôt. Namaste.